Kính chào quý phụ huynh và các em học sinh lớp 5 thân mến. Hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau đi chữa quyển bài tập tuần tiếng Việt lớp 5 tập 2 của cuốn sách Cánh Diều. Trong video ngày hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn các em chữa tuần 19 cuộc sống muôn màu. Ở trong tuần 19 này thì chúng ta sẽ học các kiến thức trọng tâm như sau. Thứ nhất là chúng ta sẽ được học về câu đơn và câu ghép. Thứ hai, về phần viết thì các em sẽ được học mà viết tả phong cảnh, cấu tạo của bài văn và cách quan sát. Thì đây chính là phần kiến thức trọng tâm mà các em sẽ được học ở trong tuần 19. Phần thứ hai là phần đọc hiểu và luyện tập. Để làm được các uh, câu hỏi ở trong phần đọc hiểu luyện tập này thì chúng ta sẽ cùng nhau đi đọc bài thơ Mùa thu Đà Lạt của tác giả Giang Anh. Sau đó thì chúng ta sẽ dựa vào nội dung của bài thơ để đi làm các bài tập, các câu hỏi ở phía dưới. Bài thơ Mùa thu Đà Lạt Cơn gió thu xe lạnh, làn xương trắng bồng bềnh Lá phong đỏ nhẹ tênh, gió cuốn rơi êm ả Mimosa thong thả, tỏa hương thơm dịu dàng Hồ xuân hương mơ màng, soi nền trời trong vắt Trên nền lá xanh ngắt, trổ vàng hoa dã quỳ Len lỏi khắp đường đi, lạc vào rừng thông vắng Trời thu trong im ắng, ôm ấp cả vườn hồng Chờ đến ngày sang đông, nhuộm trái hồng chín đỏ Bài thơ của tác giả Giang Anh Sau khi các em đã lắng nghe cô đọc xong bài thơ rồi thì chúng ta sẽ cùng nhau dựa vào nội dung của bài thơ để đi à, trả lời cho các câu hỏi ở phía dưới Câu 1. Những từ ngữ nào miêu tả vẻ đẹp của cây Mimosa? A. Thong thả dịu dàng B. Đẹp đẽ cuốn hút C. Mơ màng nhẹ nhàng D. Mơ màng trong vắt Vậy Mimosa ở đây là gì? Vậy thì Mimosa ở đây là gì? Đó là một loại cây được trồng nhiều ở Đà Lạt có hoa màu vàng, cũng có loại hoa màu hồng hoặc trắng nhưng hoa màu vàng thì phổ biến nhất và hương thơm rất là nhẹ nhàng Vậy thì những từ ngữ mà miêu tả vẻ đẹp của cây Mimosa trong bài đọc là gì? Chúng ta sẽ quan sát khổ thơ số 2 Mimosa thông thả, tỏa hương thơm dịu dàng Vậy thì các từ ngữ miêu tả vẻ đẹp của cây Mimosa đó là thông thả và dịu dàng Các em khoanh tròn vào đáp án A Câu 2. Trong bài thơ hình ảnh hoa dã quỳ xuất hiện ở những nơi nào? A. Ở khắp các con đường B. Ở quanh vườn hồng C. Ở rừng thông vắng D. Cả A và C đều đúng Chúng ta sẽ qua quan sát hồ thơ số 3 Trên nền lá xanh ngắt, trổ vàng hoa dã quỳ Len lỏi khắp đường đi, lạc vào rừng thông vắng Như vậy thì hình ảnh hoa dã quỳ xuất hiện ở khắp các con đường đi và cả ở trong rừng thông Vậy câu trả lời đúng cho bài số 2 ở đây là Trong bài thơ hình ảnh hoa dã quỳ xuất hiện ở khắp các con đường và cả ở rừng thông vắng Vậy câu trả lời đúng cho câu hỏi số 2 là cả đáp án A và đáp án C đều đúng Vậy các em sẽ khoanh tròn vào đáp án D là cả A và C đều đúng Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu 3 ở khổ thơ đầu tiên, các sự vật đã thay đổi như thế nào khi thu đến? A. Lá phong đỏ rực, nhẹ tênh bị gió cuốn rơi xuống nền đất. B. Cơn gió trở nên xe lạnh, giọt xương trắng bồng bềnh. C. Gió thu nhẹ nhàng và êm ả. D. Cả A và B đều đúng. Chúng ta sẽ cùng nhau đọc khổ thơ đầu tiên để tìm câu trả lời. Cơn gió thu xe lạnh, làn xương trắng bồng bềnh, lá phong đỏ nhẹ tênh, gió cuốn rơi êm ả. Vậy thì ở khổ thơ đầu tiên các sự vật đã thay đổi khi mùa thu đến Đầu tiên các em thấy là à, cơn gió thì xe lạnh và làm khiến cho làn xương trở nên trắng bồng bềnh hơn Thứ hai là lá phong thì đỏ rực, nhẹ tênh và bị gió cuốn trôi, bị gió cuốn rơi xuống nền đất Vậy thì các sự vật đã thay đổi khi thu đến Đầu tiên là cơn gió thì trở nên xe lạnh hơn này Khiến cho giọt xương, giọt xương sáng trở nên bồng bềnh hơn Thứ hai là lá phong thì đỏ rực nhẹ tênh bị gió cuốn rơi xuống nền đất Vậy câu trả lời đúng cho câu hỏi số 3 là đáp án A và đáp án B đều đúng Vậy các em hãy khoanh tròn vào đáp án D là cả A và B đều đúng Câu 4 Tác giả muốn diễn tả điều gì thông qua hình ảnh hoa dã quỳ trổ vàng trên nền lá xanh ngắt A. Những kỷ niệm của tác giả về hoa dã quỳ B. Làm nổi bật khung cảnh mùa thu đầy lá rụng C. Những bông hoa dã quỳ đã héo úa trên nền lá xanh ngắt D. Làm nổi bật sắc màu của hoa dã quỳ trong khung cảnh thiên nhiên Vậy thì các em thấy là hình ảnh hoa dã quỳ trổ vàng trên nền lá xanh ngắt thì muốn diễn tả điều gì? Nó làm nổi bật cái màu sắc của hoa dã quỳ trong khung cảnh thiên nhiên khi thu đến Vậy câu trả lời đúng cho câu hỏi số 4 là đáp án D Điều mà tác giả muốn diễn tả thông qua hình ảnh hoa dã quỳ trổ vàng trên nền trời xanh ngắt Đó là muốn làm nổi bật màu sắc, đó là màu vàng của bông hoa dã quỳ trong khung cảnh thiên nhiên 
Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu 5. Nội dung chính của bài thơ trên là gì? A. Miêu tả vẻ đẹp của cảnh vật ở Đà Lạt khi trời sang thu. B. Sự đa dạng và phong phú của các loại hoa ở Đà Lạt. C. Miêu tả vẻ đẹp của hồ Xuân Hương khi sang thu. D. Miêu tả những đặc điểm nổi bật của Đà Lạt. Vậy thì sau khi các em đọc xong bài thơ mùa thu Đà Lạt thì các em thấy là nội dung chính của bài thơ ở đây là gì? Nội dung chính của bài thơ ở đây chính là miêu tả vẻ đẹp của cảnh vật ở Đà Lạt khi sang thu. Khi sang thu thì cơn gió bắt đầu xe lạnh này, lá xương thì bồng bềnh này, lá phong thì đỏ rực này. Loài hoa mimosa thì thong thả tỏa hương dịu dàng này, hồ xuân hương thì mơ màng. Vậy thì tất cả những chi tiết này đều nói lên vẻ đẹp của cảnh vật Đà Lạt khi trời sang thu. Vậy câu trả lời đúng của câu hỏi số 5 là đáp án A. Các em hãy khoanh tròn vào đáp án A. Tiếp theo câu 6, em hãy đánh dấu tích trước câu văn là câu ghép, đánh dấu ích trước câu văn là câu đơn. Ở đây thì cô sẽ có bốn câu văn như sau. Câu đầu tiên, trên cánh đồng các bác nông dân làm việc rất miệt mài. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi phân tích câu này, xem câu này là câu đơn hay câu ghép. Trên cánh đồng ở đây là trạng ngữ. Tiếp theo, các bác nông dân làm việc rất miệt mài. Vậy thì ở đây các bác nông dân sẽ là chủ ngữ. Các bác nông dân là chủ ngữ, làm việc rất miệt mài sẽ là vị ngữ. Như vậy ở trong này, trong câu số 1 thì chúng ta sẽ chỉ có một cụ mà chủ vị tạo thành thôi. Vậy câu này sẽ là câu đơn. Nếu là câu đơn thì chúng ta sẽ đánh dấu x. Câu số 2, buổi sáng chú đi làm từ sớm, cô cũng đã ra đồng. Vậy ở câu 2 này chúng ta có buổi sáng ở đây chính là trạng ngữ chỉ thời gian. Chú đi làm từ sớm, vậy ở đây cô sẽ có chủ ngữ. Chủ ngữ 1 là chú. Đi làm từ sớm ở đây sẽ là vị ngữ 1. Cô ở đây sẽ là chủ ngữ 2. Cũng ra đồng sẽ là vị ngữ 2. Vậy thì câu này sẽ có hai cụm chủ vị tạo thành. Vậy nó sẽ là câu ghép. Nếu là câu ghép thì chúng ta sẽ đánh dấu tích. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu 3. Lam được mẹ cho đi xem phim, đi bơi và đi công viên. Vậy ở đây cô sẽ có chủ ngữ là Lam. Được mẹ cho đi xem phim, đi bơi và đi công viên thì ở đây sẽ là vị ngữ. Vậy thì ở trong câu số 3 này nó sẽ có một cụm chủ vị tạo thành vì đây sẽ là câu đơn thì các em sẽ đánh dấu x. Câu 4, mặt trời lên, mọi người bắt đầu một ngày mới. Vậy ở đây thì cô sẽ có chủ ngữ một là mặt trời. Lên ở đây sẽ là vị ngữ một Mọi người đây sẽ là chủ ngữ 2. Bắt đầu một ngày mới ở đây sẽ là vị ngữ 2. Vậy thì câu này có hai cụm chủ vị tạo thành, nó sẽ là câu ghép. Vậy chúng ta sẽ đánh dấu tích vào câu số 4. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu 7. Em hãy đặt một câu ghép để miêu tả bức tranh sau. Các em thấy là bức tranh ở đây là các bác nông dân đang đi thu hoạch lúa. Vậy thì, và có đàn, có con trâu thì đang ăn cỏ. Vậy thì chúng ta sẽ có một câu ghép để miêu tả bức tranh như sau. Vế đầu tiên, các bác nông dân thu hoạch lúa. Vế thứ hai, chú trâu thu thăng gặm cỏ. Và giữa hai vế câu này thì cô sẽ sử dụng à, à, dấu phẩy là cách nối các vế câu ghép, là cách nối trực tiếp các vế câu ghép với nhau. Vậy thì vế đầu tiên là các bác nông dân thu hoạch lúa. Vế thứ hai, chú trâu thu thăng gặm cỏ. Và hai vế câu ghép này được nối trực tiếp với nhau và ở giữa các vế câu thì sẽ có dấu phẩy. Các bác nông dân ở đây... Các bác nông dân sẽ là chủ ngữ 1, thu hoạch lúa sẽ là vị ngữ 1, chú châu sẽ là chủ ngữ 2, thung thăng gặm cỏ sẽ là vị ngữ 2. Và giữa các vế câu ghép thì à, được nối với nhau bởi dấu phẩy thì đây là cách nối trực tiếp. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu 8. Em hãy xác định chủ ngữ vị ngữ trong từng câu ghép dưới đây. Cô có câu ghép đầu tiên, trong lớp cô giáo đang giảng bài, các bạn học sinh chăm chú lắng nghe. Cụm từ đầu tiên ở đây là trong lớp, trong lớp ở đây chính là trạng ngữ chỉ địa điểm. Vậy thì phần trạng ngữ này thì chúng ta sẽ uh, bỏ qua bởi vì chúng ta chỉ cần xác định chủ ngữ và vị ngữ ở trong các vế của câu ghép thôi. Cô sẽ có vế câu ghép đầu tiên, cô giáo đang giảng bài. Vậy thì cô giáo ở đây sẽ là chủ ngữ 1, đang giảng bài sẽ là vị ngữ 1. Cô giáo là chủ ngữ 1 này, đang giảng bài là vị ngữ 1. Các bạn học sinh, các bạn học sinh sẽ là chủ ngữ 2. Chăm chú lắng nghe sẽ là vị ngữ 2 Và trong câu này thì hai vế câu ghép được nối trực tiếp với nhau Và ở giữa các vế câu ghép thì có dấu phẩy Vậy thì sau khi chúng ta đã à, phân tích được các vế ở trong câu ghép rồi Thì chúng ta sẽ bắt đầu à, viết lại à, theo mẫu sau Cô có chủ ngữ 1 Chủ ngữ 1 ở đây là cô giáo Vị ngữ 1 Vị ngữ 1 ở đây là đa giảng bài Tiếp theo chúng ta sẽ có vế số 2 Chúng ta sẽ có chủ ngữ 2 Chủ ngữ 2 đây là các bạn học sinh, vị ngữ 2, 
Vị ngữ hài đây là chăm xu lắng nghe. Đây chính là cách để chúng ta à, xác định chủ ngữ vị ngữ trong từng vế ở câu ghép. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang ý B. Trong ý B cô sẽ có câu sau. Làn gió thổi qua, bụi cỏ non khẽ lay động. Cô sẽ có chủ ngữ một là làn gió thổi qua sẽ là vị ngữ một. Bụi cỏ non sẽ là chủ ngữ 2. Khẽ lay động sẽ là vị ngữ 2. Và giữa các vế câu ghép được nối với nhau bằng dấu phẩy thì đây là cách nối trực tiếp. Làn gió sẽ là chủ ngữ 1 này, thổi qua sẽ là vị ngữ 1, bụi cỏ non là chủ ngữ 2, khẽ lay động là vị ngữ 2. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ghi lại câu trả lời theo mẫu trên. Chủ ngữ 1 ở đây là làn gió, vị ngữ 1 ở đây là thổi qua. Tiếp theo chúng ta sẽ có chủ ngữ 2, chủ ngữ 2 đây là bụi cỏ non, vị ngữ 2, vị ngữ 2 ở đây là khẽ lay động. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu 9. Em hãy gạch một gạch dưới câu đơn, gạch hai gạch dưới câu ghép trong đoạn văn sau. Cô có đoạn văn như sau. Màn đêm buông xuống, mọi vật đã chìm sâu vào giấc ngủ. Bâu vẫn thức để canh gác và bảo vệ ngôi nhà. Chú sẽ sủa liên vài tiếng cảnh báo khi nghe thấy tiếng động lạ. Bâu rất tinh khôn, chú luôn biết lắng nghe và hiểu được ý muốn của chủ. Vì vậy, các thành viên trong gia đình em rất yêu quý chú. Đoạn văn được trích trong bài Người bạn thân thiết của tác giả Mai Thùy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi xác định nếu đâu là câu đơn thì chúng ta sẽ gạch một gạch. Còn đâu là câu ghép thì chúng ta sẽ gạch hai gạch. Câu đầu tiên, màn đêm buông xuống, mọi vật đã chìm vào giấc ngủ. Ở trong câu này chúng ta sẽ có màn đêm ở đây sẽ là chủ ngữ 1 này. Buông xuống sẽ là vị ngữ 1. Mọi vật sẽ là chủ ngữ 2. Đã chìm sâu vào giấc ngủ sẽ là vị ngữ 2. Vậy thì ở đây câu này sẽ có được cấu tạo bởi hai cụm chủ vị với nó sẽ là câu ghép thì chúng ta sẽ gạch hai gạch dưới câu văn đầu tiên. Tiếp theo câu văn số 2, bâu vẫn thức để canh gác và bảo vệ ngôi nhà. Vậy thì bâu ở đây sẽ là chủ ngữ vẫn thức để canh gác và bảo vệ ngôi nhà sẽ là vị ngữ. Câu này thì được cấu tạo bởi một cụm chủ vị thì nó sẽ là câu đơn, các em sẽ gạch một gạch. Câu số 3 Chú sẽ sủa lên vài tiếng cảnh báo khi nghe thấy tiếng động lạ. Vậy thì chú ở đây sẽ là chủ ngữ, chú ở đây chính là à, chú chó bâu. Vị ngữ là sẽ sủa lên vài tiếng cảnh báo khi nghe thấy tiếng động lạ thì ở đây sẽ là vị ngữ. Vậy câu này thì được cấu tạo bởi một cụm chủ vị thì nó sẽ là câu đơn, các em sẽ gạch một gạch. Câu tiếp theo, bâu rất tinh khôn, chú luôn biết lắng nghe và hiểu được ý muốn của chú. Vậy thì bâu ở đây sẽ là chủ ngữ một rất tinh khôn sẽ là vị ngữ một Chú ở đây sẽ là chủ ngữ 2, luôn biết lắng nghe và hiểu được ý muốn của chủ sẽ là vị ngữ 2. Thì đây sẽ là câu ghép, câu ghép này được nối trực tiếp với nhau và ở giữa các vế câu thì có dấu phẩy. Vậy chúng ta sẽ gạch à, hai gạch dưới câu ghép. Câu cuối cùng, vì vậy các thành viên trong gia đình, vì vậy các thành viên trong gia đình em rất yêu quý chú. Vậy thì các thành viên trong gia đình em ở đây sẽ là chủ ngữ, rất yêu quý chú sẽ là vị ngữ. Vậy câu này được cấu tạo bởi một cụm chủ vị thì nó sẽ là câu đơn, các em sẽ gạch một gạch. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang ý B. Có thể tách các vế trong câu ghép ở ý A thành câu đơn không? Vì sao? Thì chúng ta không thể tách các vế câu ghép ở câu A thành câu đơn được. Vì thứ nhất là có hai lý do. Lý do đầu tiên là mỗi vế của câu ghép thì thể hiện một ý và chúng có quan hệ chặt chẽ với ý của những vế câu khác. Thứ hai là nếu tách mỗi vế thành một câu đơn thì sẽ khiến cho câu văn rời rạc và không gắn kết với nhau về nghĩa. Vậy thì à, các vế ở trong câu ghép trong ý A thì chúng ta sẽ không tách được thành câu đơn bởi vì hai lý do mà cô vừa nêu. Như vậy là chúng ta đã chữa xong được 9 câu hỏi trong phần đọc hiểu luyện tập của các em hãy ghi lại câu trả lời vào trong vở bài tập của mình. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phần 3, tả phong cảnh cấu tạo của bài văn. Bài văn dưới đây gồm mấy phần, nội dung chính của từng phần là gì? Để trả lời được câu hỏi này chúng ta sẽ cùng nhau đọc bài văn dưới đây. Con sông Hồng chảy qua quê hương em đẹp như một tấm lụa đào. Cũng như tên mình, nước sông lúc nào cũng đục ngầu sắc đỏ hồng bởi chứa đầy phù sa. Con sông Hồng như người mẹ hiền từ, đưa phù sa đến từ miền đất, vun vén cho từng thửa ruộng, vườn rau. Vậy nên lúc nào cũng có thể thấy những thảm xanh dọc theo bờ sông trải rộng khắp miền. Đó là màu xanh của ruộng lúa, vườn rau và những bụi hoa, bụi cỏ. Trên mặt sông, tàu thuyền qua lại tấp nập. Đó là những chiếc tàu chở hàng hóa và những chiếc thuyền đánh bắt tôm cá của ngư dân. Em rất yêu con sông Hồng, con sông gắn liền với mảnh đất quê hương em. Bài văn của tác giả Giang Anh. 
yêu cầu của đề bài này là à, chúng ta cần phải tìm xem là bài văn gồm có mấy phần và nội dung chính của à, từng phần ở trong bài văn này là gì Các em thấy ở đây bài văn được chia làm 3 phần rõ rệt này Phần đầu tiên là câu văn Con sông Hồng chảy qua quê hương em đẹp như một tấm nhụa đào Thì câu này là đang giới thiệu à, bao quát về dòng sông Hồng Vậy thì trong câu văn ở phần à, phần đầu tiên là giới thiệu về à, phong cảnh mà em muốn tả Đây chính là con sông Hồng Câu văn đầu tiên là giới thiệu bao quát về sông Hồng Tiếp theo ở phần thứ hai Phần thứ hai là từ câu Cũng như tên mình Nước sông lúc nào cũng đục ngầu sắc đỏ hồng Bởi chứa đầy phù sa cho đến hết câu Đó là những chiếc tàu chở hàng hóa Và những chiếc thuyền đánh bắt tôm cá của ngư dân Đây là phần thứ hai Phần thứ hai này là bắt đầu đi tả à, Sông Hồng theo trình tự không gian Đầu tiên là chúng ta sẽ đi tả à, cảnh vật này Cảnh vật ở trên dòng sông Sau đó chúng ta sẽ tả hoạt động ở trên dòng sông Cảnh vật thì chúng ta thấy là bắt đầu tả từ là Con sông Hồng như người mẹ hiền từ này Cho đến đó là màu xanh của ruộng lúa vườn rau Và những bụi hoa bụi cỏ Thì ở đây chính là à, tả cảnh vật của dòng sông Hồng Trên mặt sông tàu thuyền qua lại tấp nập Đó là những chiếc tàu chở hàng hóa Và những chiếc thuyền đánh bắt tôm cá của ngư dân Thì đây chính là phần tả hoạt động ở trên dòng sông Như vậy ở phần thứ hai là sẽ tả à, dòng sông theo trình tự không gian Phần thứ ba Em rất yêu con sông Hồng, con sông gắn liền với mảnh đất quê hương em Thì ở đây chính là à, phần thứ ba trong bài văn là nêu cảm nghĩ của tác giả về dòng sông Hồng Như vậy thì bài văn sẽ gồm có 3 phần Phần đầu tiên là phần mở bài là giới thiệu bao quát về sông Hồng Phần thứ hai là phần thân bài là tả sông Hồng theo trình tự không gian Thì sẽ có tả sự vật, sau đó là à, đến tả hoạt động ở trên dòng sông Phần thứ ba là phần kết bài là nêu cảm nghĩ của tác giả về sông Hồng Vậy cô sẽ có câu trả lời cho à, bài tập này như sau. À, bài văn gồm 3 phần. Phần đầu tiên là mở bài. Ở phần mở bài là giới thiệu bao quát về sông Hồng. Phần thứ hai là phần thân bài. Phần thân bài là chúng ta tả sông Hồng theo trình tự không gian. Phần thứ ba là kết bài. Phần kết bài ở đây là cảm nghĩ của tác giả về sông Hồng. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phần 4 là trao đổi sáng tạo. Em hãy giới thiệu với người thân một tác phẩm nói về vẻ đẹp của thiên nhiên. Ở đây cô sẽ có gợi ý về ba tác phẩm. Tác phẩm đầu tiên là bài Mùa xuân mùa hè của tác giả Trần Đăng Khoa. Thứ hai là bài Nắng của tác giả Lê Hồng Thiện. Và thứ ba là bài Mặt trời xanh của tôi của tác giả Nguyễn Viết Bính. Thì đây chính là ba à, tác phẩm nói về vẻ đẹp của thiên nhiên. Thì chúng ta sẽ à, lựa chọn một trong ba tác phẩm này. Sau đó thì các em sẽ giới thiệu với người thân hoặc bạn bè của mình về vẻ đẹp của thiên nhiên ở trong à, tác phẩm đó Vậy thì trong phần 4 trao đổi sáng tạo này thì cô sẽ trao đổi về, với các em về tác phẩm à, Mặt trời xanh của tôi của tác giả Nguyễn Viết Bính như sau Mặt trời xanh của tôi của tác giả Nguyễn Viết Bính là một bức tranh xinh đẹp và hùng vĩ của thiên nhiên Những tán cọ rộng được tác giả ví với một mặt trời xanh biến không gian trở nên tươi sáng tiếng mưa được so sánh với tiếng thác rội về và Tiếng gió ảo ảo tạo nên một hình ảnh sống động và mạnh mẽ Đặc biệt em rất ấn tượng với hình ảnh người nằm gối đầu lên thảm cỏ ngắm nhìn trời xanh Khiến em cảm nhận được sự bình yên, hài hòa giữa con người với thiên nhiên Bức tranh thiên nhiên tràn đầy sắc màu và sự tĩnh lặng của khung cảnh đem lại sự thư thái và thoải mái trong tâm hồn Em thật sự rất yêu thích bài thơ này thì đây chính là phần giới thiệu về tác phẩm à, Mặt trời xanh của tôi của tác giả Nguyễn Viết Bính Thì qua phần giới thiệu này thì các em có thể hiểu thêm về à, vẻ đẹp thiên nhiên ở trong bài thơ Như vậy là cô đã hướng dẫn các em chữa xong được bài tập ở trong tuần 19 Rồi các em hãy ghi lại câu trả lời vào trong vở bài tập của mình Ở video tiếp theo thì cô sẽ hướng dẫn các em chữa bài tập ở tuần 20 Cô xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video lần sau